हेलो गाइस दिस इज एम डी एल आज हम लोग पढ़ेंगे एनाटोमी ऑफ यूरिनरी ब्लेडर में रिलेशन के बारे में तो गाइस इससे पहले हम लोग ने वीडियो में कवर कर लिया था कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है यूरिनरी ब्लेडर का एक्सटर्नल फीचर और टोटल अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेलाइकॉन क्लिक कर दें कि जो भी मैं भी एनाटोमी का चैनल बनाऊँ या जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों तक पहुँच जाए तो गाइज चलते हैं फिर तो गाइज हमारा जो यूरिनरी ब्लेडर है उसका जो रिलेशन रिलेशन इन द सेंस कि इसके इंटीरियर आगे की तरफ पोस्टीरियर पीछे की तरफ और लेटरल मतलब अगल बगल में मतलब कौन कौन सा ऑर्गन या पेरिटोनियम का फोल्ड इससे रिलेटेड करता है तो वो आता है रिलेशन के अंदर ठीक है तो गैस देखिए यहाँ पर क्या लिखा है रिलेशन में तो सबसे पहले एपेक्स जो होता है एपेक्स एपेक्स इन द सेंस ये हमारा यूनिटी ब्लडर और ये क्या होता है उसका एपेक्स सबको पता है ये एपेक्स होता है ठीक और ये आगे की तरफ होता है ठीक है देखिए ये मैंने एक मॉडल दिखाया था ये ऊपर से अगर यूरेटर आ रहा है तो ये ऐसे रहेगा हम लोग का यूरेटर ठीक और नीचे से ये नेक की तरफ से यूरिन जाएगा यूरेथ्रा से ठीक और ये आगे वाला है यहाँ से होता है एपेक्स ठीक और ये पीछे वाला ये यूरेटर आ रहा है ठीक उसके आगे से ये है एपेक्स इसके इधर होता है राइट इन्फ्रालेटर और लेफ्ट इन्फ्रालेटर और पीछे वाला क्या होता है बेस ये हमारा पीछे होता है और ये आगे की तरफ एपेक्स होता है तो यही एपेक्स ठीक है आपका ये जो पिक्चर ये वाला बना है वो देखिए ये ऐसे है यूरिनी ब्लडर ऐसे गया है दोटो और ये एपेक्स यहाँ नजर आ रहा है देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है देख रहे हैं ये ऐसे है ठीक एक्चुअल लेकिन अगर हम लोग सीधे खड़े हैं तो ये ऐसे रहेगा क्लियर तो गाइस देखिए तो एपेक्स क्या पता चल गया तो एपेक्स जो हम हम लोग का होता है यूरिनरी ब्लेडर का वो कनेक्टेड रहता है अम्बलिकस से हमारे किच कौन से लिगामेंट से तो मीडियल अम्बलिकल लिगामेंट से ठीक तो गाइज आप लोग के स्क्रीन पे एक पिक्चर आ रहा होगा जिसमें आप लोग देखिए कि एपेक्स जो है वो कनेक्ट किससे कर रहा है मीडियल अम्बलिकस लिगामेंट से क्लियर तो देख लिए अपने पिक्चर अब नेक्स्ट यहाँ लिखा है कि विच रिप्रजेंट्स द ऑब्रिट्रेटेड इम्रॉनिक यूरेकस ठीक तो ऑब्रिएटेड इम्रॉनिक यूरेकस जो होता है वो हमारे इम्रॉनल स्टेज का वो भी देखा रहा होगा वो पिक्चर में कैसे अम्बलिकस से वो ज्वाइंटेड है यूरिनी ब्लडर का टिप क्लियर तो वो साफ साफ आप लोग को नजर आ रहा होगा पिक्चर में क्लियर गाइस तो गाइस अब ये जो इम्रॉनिक यूरेकस यहाँ लिखा है तो फीटस जो बर्थ से पहले जब मदर के वॉम में होता है तो उसके यूरेनी ब्लडर के एपेक्स से हमारा उसके अम्बलिकस तक एक कैनाल जाता है तो उसी को इम्रॉनिक यूरेकस कर रहा है ठीक है आपके स्क्रीन पर भी साफ साफ दिख रहा होगा क्लियर तो गाइज ये हमारा रिलेशन पता चल गया अब आते हैं नेक्स्ट हमारा रिलेशन बेस के तरफ मतलब कि यूरिनरी ब्लेडर के पीछे बेस के तरफ ठीक है तो फीमेल में जो होता है वो उसका बेस वो किससे रिलेटेड होता है यूटीराइन सर्विक से और वेजाइना से क्लियर तो गाइज हमारा जो यूरे यूरिन का यूरेथ्रा का जो ओपनिंग होता है हमारा मेल में जो होता है ये पहला यूरेथ्रल ओपनिंग होगा उसके बाद रेक्टम होता है क्लियर और फीमेल में क्या होता है कि यूरेथ्रल ओपनिंग होगा फ्रंट में फिर उसके बाद क्या होता है हमारा वेजाइनल ओपनिंग और फिर नेक्स्ट क्या होता है रेक्टम होता है तो ये भी पिक्चर आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा स्क्रीन पर तो फीमेल का जो उसका बेस होता है मतलब पीछे का साइड का यूरिनी ब्लडर का वो किस रिलेट करता है तो जाहिर सी बात उसके पीछे क्या यूट्राइन सर्विस और वेजाइन आप पिक्चर भी देख सकते हैं क्लियर गाइस अब देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप लोग का कि इन मेल मेल में जो बेस होते हैं ठीक है मेल में देखिए गाइज ये फीमेल में आ ये क्या है यूरिनी ब्लेडर और इसके पीछे क्या है वेजाइना और इसके पीछे क्या होता है रेक्टम ठीक और मेल में क्या होता है कि यूरिनरी ब्लेडर होता है और ठीक इसके पीछे ही रेक्टम होता है क्योंकि वेजाइना तो मेल में रहेगा नहीं ठीक तो यही डिफरेंट होता है मेल और फीमेल के यूरेथ्रल ओपनिंग मतलब और उसके रिलेशन में क्लियर तो मेल में क्या होगा इसके पीछे जस्ट रेक्टम आएगा बेस के पीछे ये क्या है यूरिनी ब्लेडर का पीछे वाला भाग ये बेस है इसके पीछे हमारा रेक्टम साइड आता है लेकिन हमारा फीमेल में क्या होता है इसके पीछे बेस के पीछे क्या आता है हमारा वेजाइना और सर्विक्स आता है ठीक है सर्विक्स वेजाइना देख रहे हैं आप गाइज आपके पिक्चर में भी साफ साफ फीमेल का दिखा रहा होगा रिलेशन ठीक अब हम आ चलते हैं मेल साइड में तो मेल में गाइज जो बेस होता है मतलब यूरिनी ब्लड का पीछे का साइड जो बेस होता है वो रिलेट करता है दो भाग में बढ़ गया मतलब मेल का जो बेस होता है वो अपर बेस और उसका जस्ट लोअर बेस मतलब अपर बेस किसी और चीज़ से रिलेशन रखता है किसी और चीज़ से टच में रहता है रिलेट करता है और उसका बेस का लोअर पार्ट किसी और चीज़ से करता है तो मेल का जो अपर पार्ट होता है बेस का वो सेपरेट होता है किस चीज़ से रेक्टम से और उन दोनों के बीच में क्या होता है रेक्टो वेजिकल पाउच होता है ठीक है तो गाइस मेल में जो होता है जो बैक साइड होता है हमारा यूरेट 
यूरेटर का यूरिनरी ब्लेडर का वो रिलेट करता है रेक्टम से और उनके बीच में क्या होता है रेक्टो वेजिकल पाउच तो वो एक पिक्चर से मैं दिखा देता हूँ तो क्या देख सकते हैं ठीक ये मेल का है रिलेशन देखिए ये है यूरिनरी ब्लेडर ठीक इसके बेस में ये है उसका बेस ठीक है और ये बेस में दे बेस के पीछे क्या है ये है रेक्टम और इन दोनों के बीच में क्या है रेक्टो वेजिकल पाउच देख रहे हैं क्या क्या है रेक्टो वेजिकल पाउच तो ये देखिए ये बेस का अपर भाग ठीक मतलब ये जो बेस है इसके अपर भाग में देख रहे हैं ना बेस का अपर पार्ट पे क्या है रेक्टो वेजिकल पाउच और रेक्टो वेजिकल पाउच किसके किसके बीच का देखिए रेक्टो वेजिकल पाउच मतलब रेक्टम और इसके यूरिनी ब्लेडर के अपर बेस के बीच में जो पेरेटोनियम का फोल्ड होता है ये पेरेटोनियम का फोल्ड है ये इसके बीच में अपर बेस के अपर साइज के बेस पे आता है इसलिए जो बेस का अपर पार्ट होता है उसका रिलेशन हमारा रेक्टो वेजिकल पाउच होता है जो कि रेक्टम और यूनिब्लड के बीच में आता है बेस के बीच में ठीक है क्लियर गाइज तो ये रिलेशन क्लियर हो गया अपर पार्ट का और गाइज जो लोअर पार्ट होता है बेस का वो रिलेट करता है सेमाइनल वेजिकल और वास डिफरेंट है किससे रिलेट करता है लोअर पार्ट बेस का जो अपर पार्ट तो रेट्रो वेजिकल पाउच का हो रहा है और जो लोअर पार्ट होता है वो किससे रिलेट करता है सेमिनल वेजिकल और वास डिफरेंस रिलेट करता है तो वो भी मैं पिक्चर में आप लोगों को दिखा देता हूँ तो गाइज ये पोस्टेरियर व्यू है हमारा मेल यूरिनी ब्लडर का मतलब ये यूरिनी ब्लडर का पीछे का व्यू है पोस्टेरियर ठीक है पोस्टेरियर व्यू इन देंस उसका हम लोग क्या देख रहे हैं हमारा वो उसका बेस हम लोग देख रहे हैं मतलब पीछे का बेस देख रहे हैं तो बेस में हम लोग क्या देख रहे हैं यूरिनी ब्लेडर का देखिए ये क्या है वास डॉक्टेज डिफरेंस जिसको वास डिफरेंस और सेमिनर वेजिकल उसके जस्ट पीछे और लोअर साइड में ठीक बेस के लोअर साइड में अपर साइड में क्या था यहाँ पर हमारा अभी देखिए ये पेट्रोनियम का फोल्ड नजर आ रहा है ना कौन सा पेट्रोनियम का फोल्ड था अपर लेयर में हम लोग का तो साफ साफ पता है हम लोग का कौन सा था रे ट्रेक्टो वेजिकल पाउच था और ये सेमिनर वेजिकल और वाज डिफरेंस जो है हम लोग का ये क्या होता है उसके बेस में पीछे की तरफ लोअर साइड में होता है क्लियर गाइज तो वही चीज़ है हमारा तो मेल में जो बेस का रिलेशन होता है तो अपर पार्ट रेड्रो वेजिकल पाउच से होता है और लोअर पार्ट सेमिनर वेजिकल से या हमारा वाज डिफरेंस का टर्मिनेस में होता है क्लियर गाइज टर्मिनेशन का मतलब वाज डिफरेंस यहाँ से होता है निकलता है क्लियर अब देखिए गाइज अब क्या लिखा है द ट्रेंगुलर एरिया बिटवीन द टू डक्टेज डिफरेंस इज डिफ सेपरेटेड फ्रॉम द रेक्टम बाय द रेक्टो बेजिकल फासा ऑफ डिनो वेलियर्स ठीक अब जो ट्रेंगुलर एरिया होता है दो डक्टेज डिफरेंस मतलब जो बेस पे जो डक्टेज डिफरेंस आया गाइज देखिए ये डक्टेज डिफरेंस है ठीक गाइज ये डक्टेज डिफरेंस जो दो आया हमारा बेस पे तो इसके बीच में जो ट्रेंगुलर एरिया बना वो किससे रिलेट करता है बेस वाला ट्रेंगुलर एरिया बीच वाला वो रिलेट करता है रेट्रो वेजिकल फर्सा जिसको डेनो वेलियर्स कहते हैं तो आपके स्क्रीन पे देखिए साफ साफ नजर आ रहा है साइड से वाइज डिफरेंस और रेट्रो वेजिकल फर्सा नजर आ रहा होगा ट्रेंगुलर एरिया का क्लियर गाइज तो वही हमारा तो बेस हमारा जो होता है बेस हमारा फीमेल में किससे रिलेट कर रहा था यूटाइन सर्विस और वेजाइना से और मेल में रिलेट कर रहा था अपर पार्ट बेस का रेट्रो वेजिकल पाउच और लोअर पार्ट सेमिनल वेजिकल और उन दोनों के बीच में डॉक्टेज डिफरेंस जो जो आ रहा है जो बीच में एक ट्रेंगुलर एरिया बन रहा है वो हमारा रिलेट करता है डेनो वेलर्स या रेट्रो वेजिकल फैशा से क्लियर गाइज और वो रेक्टम से वहीं से उसको अलग करके रखता है ठीक है अब चलिए गाइज नेक्स्ट क्या हम लोग को पढ़ना है कि नेक का रिलेशन क्या होता है हमारा नेक तो गाइज नेक क्या होता है तो हमारा ये यूरिनरी ब्लेडर है और यहाँ से क्या होता है हम लोग का नेक स्टार्ट करता है इंटरनल यूरेथ्रल ऑरफिस ऑरफिस एक क्या होता है होल टाइप का होता है ओपनिंग बॉडी में तो ये जो होल यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये होता है नेक हम लोग का क्लियर गाइज तो ये मेल में और फीमेल में कहाँ कहाँ रिलेट करता है वो हम लोग को जानना है क्लियर गाइज अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ जो नेक है तो नेक क्या है एक लोएस्ट नीचे होता है यूरिनी ब्लेडर का मे और वो मोस्ट फिक्स्ड पार्ट होता है ब्लेडर का क्लियर ये थ्री टू फोर सेंटीमीटर बिहाइंड होता है लोअर पार्ट ऑफ द प्यूबिक सिम्फेसिस तो क्या इस प्यूबिक सिम्फेसिस जो होता है हम लोग का उससे वो तीन से चार सेंटीमीटर बिहाइंड होता है ठीक है वो उससे बिहाइंड होता है तीन से चार सेंटीमीटर ए लिटिल एब द प्लेन ऑफ पेल्विक आउटलेट पेल्विक आउटलेट के वो थोड़ा सा लिटिल एब उसके थोड़ा सा ऊपर होता है क्लियर और ये क्या करता है ये पियर्स क्या करता है इंटरनल यूरेथ्रल और फिस्टिक तो यहाँ देखिए ये जो बेस नेक है ये किसको पियर्स करके निकल रहा है इंटरनल यूरेथ्रल और फिस्ट से पियर्स करके निकल रहा है ठीक है तो नेक का रिलेशन क्या था 
कि वो हमारा लोएस्ट एंड मोस्ट फिक्स पार्ट होता है वो हमारा बिहाइंड द लोअर पार्ट ऑफ सर्विक्स में पीविक सिम्फेसिस से वो क्या करता है उसके जस्ट तीन से चार स्टेप बिहाइंड होता है और इंटरनल यूरेथ्रल और फिस को पियर्स करता है क्लियर गैस अब देखिए मेल में जो होता है मेल में मेल में क्या होता है स्मूथ मसल बंडल्स अराउंड द ब्लेडर नेक एंड प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा क्या है गैस प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा दीज आर अरेंज एज अ डिस्टिंग सर्कुलर कोलर विद देयर ओन डिस्टिंग एंड रेजनिक इंटरवेज दिस इज अ प्री प्रोस्टेटिक स्पिक्टर एंड इज डिवाइड ऑफ पैरासिम्पेटिक कोलोन्द्रिक नर्व तो गई ये जो कोलिनेर्जिक नर्व है इसका हम लोग को आगे नर्व में पढ़ना है तो वहाँ पर हम बता देंगे तो गाइज नेक किससे रिलेटेड वो पता चल गया गाइज और ये जो है ये ये जो यहाँ पर कोलिनेर्जिक नर्व है ये सब जो इंस्पेक्टर प्री पोस्टेटिक इंस्पेक्टर नज़र आ रहा है जो हमारे नेक रीजन में मिलता है जनरली मेल में ये हम लोग को अभी आगे नर्व सप्लाई में पढ़ना है ठीक है गाइज तो ये वहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे ये अभी उतनी उसकी ज़रूरत नहीं है अब जो फीमेल में नेक होता है गाइज वो रिलेट करता है पेल्विक फाशा से जो कि सराउंड करता है उसके रिवरेथ्रा के अपर पार्ट में तो गाइज आप पिक्चर में साफ साफ देख रहे हैं कि फीमेल का जो नेक होता है वो रिलेट किससे कर रहा है पेल्विक फाशा एक मसल से पेल्विक मसल से जो कि सराउंड किसको कर रहा है एक यूरेथ्रा को वो सराउंड कर रहा है ठीक है क्लियर गाइज तो ये पता चल गया अब देखिए गाइज नेक्स्ट क्या लिखा है कि इन इन्फेंट्स द ब्लडर लाइज एट अ हायर लेवल द इंटरनल यूरेथ्रल और फिस लाइज एट द लेवल ऑफ द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पीबिक सिम्पेस इट इज ग्रेजुअली डिसेंट टू रीच द एडल्ट पोजिशन आफ्टर पीबॉडी अब जो इन्फेंट में ब्लेडर होता है गाइज वो हायर होता है लेवल में मतलब कि हम लोग का ब्लेडर कहाँ होता है एडल्ट का ब्लेडर कहाँ होता है वो पीबिक सिम्पेसिस के पास होता है ना नीचे की तरफ पेबिक एडल में लेकिन इन्फेंट में वो ब्लेडर ऊपर की तरफ होता है और ऊपर होता है और उसका जो इंटरनल यूरेथ्रल और है मतलब कि ये इंटरनल यूरेथ्रल और फिस नेक रीजन जैसे एंट्री करता है वो क्या होता है हमारा वो हमारा कहाँ होता है वो सुपीरियर बॉर्डर मतलब पीबिक सिम्पेसिस का अपर बॉर्डर पर लाई करता है और जनरली हम लोग वो नीचे बॉर्डर पर लाई करता है यहाँ लेकिन यहाँ पे वो क्या है ऊपर बॉर्डर में मतलब जनरली क्या है कि इन्फेंट में यूरेनरी ब्लडर हायर लेवल में होता है और जैसे जैसे हम लोग पीवर्टी अटेंड करते हैं वो नीचे हम लोग का पेल्विक रीजन में चला आता है अच्छे से क्लियर राइस अब देखिए नेक्स्ट रिलेशन क्या है सुपीरियर सरफेस का क्लियर मतलब कि हम लोग ने अभी किसका किसका रिलेशन देखा ये एपेक्स का देख लिया इसके पीछे का जो बेस था उसका देख लिया फिर नेक रीजन देख लिया अब ये सुपीरियर सरफेस का हम लोग रिलेशन देखते हैं वो किससे किससे का ठीक तो मेल में जो सुपीरियर सरफेस का रिलेशन होता है वो पूरा कवर होता है प्रेटोनियम से और वो कांटेक्ट करता है सिग्माइड क्लोन और क्वाइल्स ऑफ टर्मिनल इलियम मतलब इलियम का जो टर्मिनल का इलियम का टर्मिनल पार्ट होता है उससे कॉन्टेक्ट करता है रिलेशन करता है सिग्माइड क्लोन से करता है और प्रेटोनियम से पूरा कवर करता है मेल में सुपीरियर सरफेस ये ऊपर का सरफेस तो आपको साफ साफ इसकी एक पिक्चर में मैं दिखा देता हूँ तो गाइज ये देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये देखिए स्मॉल इंडस्टाइन का ये इलियम का टर्मिनल पार्ट है ये ठीक तो ये यूरिनी ब्लेडर से ऊपर भाग में इसके सुपीरियर सरफेस है ना यूरिनी ब्लेडर का ऊपर का भाग देखिए उससे स्मॉल इंडस्टाइन का टर्मिनल इलियम का यहीं पर टर्मिनल पार्ट होता है ये स्मॉल इंडस्टाइन से ये रिलेट कर रहा है और क्या होता है ये देखिए ये ट्रांसवर्स क्लोन है ठीक तो हम लोग एक क्लोन होता है ना ट्रांसवर्स क्लोन एसेंडिंग क्लोन ट्रांसवर्स क्लोन डिसेंडिंग क्लोन उसके बाद क्या होता है फिर एसेंडिंग डिसेंडिंग क्लोन के बाद फिर क्या होता है सिग्माइड क्लोन आता है ना रुकिए दो मिनट एक पिक्चर में दिखाता हूँ गाइस देखिए ये असेंडिंग में जो क्लोन ये ट्रांसवर्स में जो क्लोन और क्लोन और ये सिग्माइड क्लोन देख रहे हैं ये डिसेंडिंग क्लोन के बाद सिग्माइड क्लोन और ये सिग्माइड म्यूजो क्लोन जो कि पेरेटोनियम का फोल्ड है और यहीं पर हमारा क्या होता है यहाँ यूरिनरी ब्लेडर इधर यूरिनरी ब्लेडर इसका सुपीरियर में क्या है ऊपर की तरफ सिग्माइड म्यूजोक्लोन है तो गाइज वही है कि यहाँ रेक्टम है देख रहे हैं ना और यही ना यही ना रेक्टम का पार्ट यही था ना सिग्माइड क्लोन फिर रेक्टम बन जा रहा था तो ये किससे तो यहीं पर क्या है सिग्माइड म्यूजोक्लोन होता है ये सिग्माइड म्यूजोक्लोन और ये भी किससे रिलेट कर रहा है सुपीरियर ऑफ मेल में किससे रिलेट कर रहा है सुपीरियर सरफेस से रिलेट कर रहा है क्लियर गाइज तो गाइज सुपीरियर सरफेस जो मेल का होता है वो पेरेटोनियम से कॉबर है और सिग्माइड क्लोन से भी कॉबर कांटेक्ट करता है और उसका टर्मिनल इलियम का कॉयल भी उससे कॉबर कर रहा है अभी हम लोग पेरेटोनियम के फोल्ड में ये सब देख लिए हैं ठीक है गाइज अब हमारा जो फीमेल का पेरेटो फीमेल का जो सुपीरियर सर्फेस होता है यूनिब्लेडर का ऊपर का सर्फेस ब्लेडर का 
वो क्या होता है पेरिटोनियम से कवर रहता है सबसे ज़्यादा पार्ट लेकिन कुछ एरिया जो होता है वो सुपीरियर सरफेस का वो पेरिटोनियम से कवर नहीं होता है क्यों क्योंकि वो सुपरा वेजाइनल पार्ट से कवर होता है किससे कवर होता है गाइस सुपरा वेजाइनल पार्ट क्लियर तो मैं एक पिक्चर में दिखाता हूँ गाइस तो सबसे पहले देखिए इसको कहते हैं सुपरा वेजाइनल और इंट्रा वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स ठीक तो मैंने अभी एक पिक्चर में क्या दिखाया था कि यहीं पर ना हमारा क्या था ये देखिए ये यूरेटर और यहीं पर यूरिनी ब्लेडर था ना मैंने एक पिक्चर में अभी दिखाया था ना तो यूरिनी ब्लेडर यहाँ था और ये किससे रिलेट कर रहा है यूरिनी ब्लेडर का सुपीरियर सर्फेस ऊपर का सर्फेस क्योंकि यूरिनी ब्लेडर ऐसे निकलता है तो ऊपर का सर्फेस किससे रिलेट कर रहा है सुपरा वेजाइनल से रिलेट कर रहा है ना सुपरियर सर्फेस यहाँ पर तो जब इससे रिलेट कर रहा है तो पेट्रोनियम का फोल्ड उसमें हो जाए जाएगा ही नहीं जाएगा तो इसलिए हमारा वहाँ पेट्रोनियम का फोल्ड नहीं होता वो वहाँ किससे रिलेट करता है सुपरा वेजाइनल पार्ट से रिलेट करता है गैस तो क्लियर हो गया कि फीमेल का पेट्रोनियम से कवर करता है सुपरियर सर्फेस लेकिन एक स्मॉल एरिया है जो कि सुपरा वेजाइनल पार्ट से रिलेट करता है ठीक अब क्या है गैस यहाँ पर कि द पेट्रोनियम फ्रॉम द सुपरियर सर्फेस इज रिफ्लेक्टेड टू द इस्थमस ऑफ द यूट्रस टू फॉर्म द वैसिको वैसिको यूट्राइन पाउच देखिए गाइस तो क्या होता है कि जो पेरिटोनियम का लेयर हम लोग का सुप्रिया सर्फेस से रिलेट करता रिलेशन रखता है तो वो कहाँ तक रिलेशन रखता है तो पेरिटोनियम का फोल्ड क्या होता है गाइस तो पेरिटोनियम का फोल्ड हम लोग देखे थे ना अभी एक ऐसे ऊपर के तरफ आया था फिर धसा हुआ था ठीक है तो कॉबर में दिखाता हूँ पिक्चर में तो गाइस देखिए देखिए यहाँ पर ये पेरिटोनियम का फोल्ड ये फीमेल का है देखिए ये है यूरिनी ब्लडर और इसके बीच में देखिए ये पेट्रोलियम का फोल्ड अंदर जा रहा है ना फिर यहाँ से देखिए फिर ये अंदर गया तो ये जो गया ये सुपीरियर सरफेस पे ना जा रहा है ये सुपीरियर ऊपर वाले सरफेस पे पेट्रोलियम का फोल्ड अंदर जा रहा है तो इसको देखिए क्या कहता है वेसिको यूट्राइन पॉच यूट्रा ये क्या है यूट्राइन तो उसके यूट्राइन और ब्लेडर के बीच में क्या है वेसिको यूट्राइन पॉच पेट्रोलियम का और रेक्टम और यूरेटर के बीच में क्या है तो रेक्टो यूट्राइन पॉच क्लियर का तो गाइज़ हम लोग को ये ध्यान देना है कि यूरिनरी ब्लड का सुपीरियर सरफेस जो है वो पेट्रोनिक फोल्ड से जो रिलेशन रख रहा है तो कौन से पेट्रोनिक फोल्ड से तो वेसिको यूट्राइन पाउच से क्लियर और ये कहाँ तक जाता है वेसिको यूट्राइन पाउच तो इस्थमस जो होता है ना इस्थमस हमारा फिलिपियम ट्यूब का यू, ये यू, 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 यूट्रस है उस, उससे क्या निकलता है फिलिपियम ट्यूब निकलता है ना तो उसके इस्थमस के जंक्स तक तक क्या होता है हमारा वेजिको यूट्राइन पाउच जाया रहता है मतलब यहाँ तक रहता है क्लियर गाइज तो गाइज वही यहाँ पर बोला है क्या कि द पेट्रोनियम का जो फॉर्म करता है वो सुपीरियर सरफेस का रिफ्लेक्ट कहाँ तक होता है इस्थमस ऑफ यूट्रस जिसको हम लोग क्या कहते हैं फेजिको यूट्राइन पाउच क्लियर गाइज ये वाला अब देखिए गाइज जो इन्फ्रोलेटरल सरफेस होता है ठीक है गाइज मतलब कि इन्फ्रोलेटरल का मतलब कि ये है अगर हमारा यूरेटर है तो हमने एपेक्स का बात कर लिया ये एपेक्स का बात कर लिया पीछे बेस का बात कर लिया पीछे की तरफ ये नीचे नेक का बात कर लिया अब हम लोग ये इन्फ्रोलेटर लेफ्ट इन्फ्रोलेटर लाइट राइट इन्फ्रोलेटर ठीक है अब इसका हम लोग बात करते हैं क्लियर का इस देख सकते हैं ठीक ये ऐसे यूटर आ रहा था एपेक्स का बात कर लिया ठीक इसके पीछे बेस का बात कर लिया ठीक नेक का बात कर लिया क्लियर नेक का हमने बात कर लिया सुपीरियर सर्फेस का बात कर लिया क्लियर अब हम लोग किस चीज़ का बात करेंगे लोग क्या कि इन्फ्रोलेटर मतलब इन्फ्रोलेटर मतलब ये इन दोनों के ये ही ना इन्फ्रोलेटर है ये हम लोग का ऐसा दिया है अगर ऐसे करें तो ये सामने का दोनों इधर का इधर का इन्फ्रोलेटर क्लियर का देखिए यहाँ पर इन्फ्रोलेटर सरफेस नजर आ रहा है तो यही हम लोग को पढ़ना है तो जो इन्फ्रोलेटर सरफेस होता है ये पेरिटोनियम से डिवाइड रहता है मतलब वहाँ पर उतना पेरिटोनियम नहीं होता है क्योंकि भाई जाहिर सी बात है ये इन्फ्रोलेटरल है मतलब कि इधर मतलब ये बेस हो गया पीछे की तरफ और ये इन्फ्रोलेटरल दोनों तो ये दोनों क्या होता है पेविक सिम्फेजिस में तो ऐसे यूरिनी ब्लडर होता है तो ये दोनों साइड क्या होगा ज़्यादातर पेरिटोनियम से नहीं होता है मतलब पेरिटोनियम से पेरिटोनियम का फोल्ड नहीं पहुंचता है यहीं पर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन मसल से ये अटैच रहता है ठीक है गैस तो कौन कौन से अटैच तो वही बोल रहा है कि इन्फ्रोलेटर सर्फेस जो होता है ये डिवाइड ऑफ पेरिटोनियम पेरिटोनियम वहाँ पर उतना नहीं होता है क्लियर और वो तब वो किससे सेपरेट करता है तो वो सेपरेट करता है फ्रॉम ईच अदर एंटेरियरली अपने तरफ इंटेरियर्स के तरफ सामने से किससे वो सेपरेट करता है तो इंटेरियर बॉर्डर और सुपीरियर सरफेस से ठीक तो गाइस देखते हैं मेल मेल का जो यूनी ब्लड का इन्फ्रोलेटर सरफेस होता है वो किससे रिलेट करता है तो मेल में वो रिलेटेड करता है प्यूबिस से साइड से बात है प्यूबिस से करेगा क्योंकि उस यूनी ब्लड के दोनों तरफ क्या होगा प्यूबिस सिम्फेसिस प्यूबिस से करेगा और प्यूबो प्रोस्टेटिक लेगा मैं क्या है गाइस प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट था आप और ऑफ ट्यूरेटर इंटरनस ठीक है क्या
तो ये जितने मसल हैं वो हमारे क्या होते हैं इन्फ्रोलेटर सरफेस से अटैच होते हैं मेल के तो पीवियो प्रोस्टेटिक लिगामेंट क्या है तो साफ साफ आपको नज़र आ रहा होगा आपके पिक्चर में क्लियर और ऑप्टूरेटर इंटरनस मसल क्या होता है गाइस तो ये एक ऐसा मसल है जो लेटरल टू मेडियल साइड जाता है मैंने यूरेटर के रिलेशन में बताया था क्लियर गाइस तो अभी भी आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा मैंने अभी भी दिखाया है पिक्चर में कि ऑपरेटर इंटरनस कैसा होता है क्या होता है ठीक है गाइस अब नेक्स्ट जो होता है हम लोग का फीमेल में जो इन्फोलेटर सरफेस रिएट करता है वो हमारा रिलेशन सेम होता है मेल की तरह लेकिन जो हम लोग का पीवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट है उसकी जगह क्या होता है वो पीवो भेसिकल लिगामेंट होता है ठीक है गैस तो फीमेल का जो इन्फ्रोलेटर सरफेस का रिलेशन होता है वो ठीक मेल का जो हम लोग अब लोग लो अभी पढ़ा ऑपरेटर इंटरनास रेट्रोपीविक फैट या लेबरेटर एन आई उसके सेम वही होता है लेकिन सिर्फ प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट नहीं होता है फीमेल में क्योंकि प्रोस्टेट तो फीमेल में नहीं होता है तो पीवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट फीमेल में नहीं होता है उसके जगह क्या होता है पीवो वेजिकल लिगामेंट होता है गैस ठीक तो ये क्लियर हो गया इन्फोलेटर सरफेस गैस ठीक गैस देखिए अब क्या लिखा है कि एज द ब्लेडर फील्स अगर ब्लेडर फील हो गया जाता है जो नहीं ब्लेडर तो इन्फोलेटर सर्फेस फॉर्म द इंटीरियर सफेस तो या गैस मैंने बताया था ना कि जब ब्लेडर फील हो जाता है तो जो इन्फ्रोलेटर उसका सरफेस होता था वो कैसा सरफेस हो जाता है वो इन्फी एंटेरियर सरफेस बन जाता है क्लियर गाइस जस्ट फॉर एग्जांपल क्या था ये था राइट इंट्रोलेटर ये लेफ्ट इंट्रोलेटर ठीक तो ये इम्टी ब्लेडर जब ब्लेडर फुल हो जाता था तो ये ऐसा हो जाता था तो ये देख रहे हैं अब इंट्रोलेटर सर्फेस बचा ये क्या हो गया इंटेरियर सर्फेस आगे का सर्फेस दोनों बन गया ना तो वही बोल रहा है यहाँ पर क्लियर गाइज कि हमारा ब्लेडर अगर फील होता है यहाँ पर तो वो हमारा इंटेरियर सरफेस बन जाता है डिस्टेंट ब्लडर का ठीक है और जो कि क्या होता है विच इज़ कवर्ड पेट्रोनियम ऑन इट्स अपर पार्ट और उसका अपर पार्ट सिर्फ उस समय हल्का सा पेट्रोनियम से कवर होता है इस अगर ब्लडर फुल होता है तो वरना अगर ब्लडर फुल नहीं होता है इम्टी ब्लड है तो इंफ्रालेटर सरफेस पेट्रोनियम से कवर नहीं होता है ठीक है क्या तो द लोअर पार्ट कॉम्स इन टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ इंटेरियर एब्डोनियल वाल दे आर बींग नो इंटरवेनिंग पेट्रोनियम और जब ब्लेडर फुल होता है तो उसका अपर पार्ट क्या होता है वो पेट्रोनियम से लेयर से क्या करता है हल्का सा पेट्रोनियम के लेयर से क्या करता है वो ऊपर का सरफेस हल्का सा पेट्रोनियम के लेयर से रिलेट करता है रिलेशन रखता है क्योंकि वो इंफ्रोलेटर क्या होता है इंटेरियर सरफेस बन जाता है तो ऊपर से पेट्रोनियम का लेयर तो आता है ना सुपीरियर से अभी हम लोग ने पढ़ा यहाँ पर देखिए ठीक तो जब हमारा जब हमारा ये इंटेरियर सर्फेस बन गया तो ऊपर से जो पेट्रोनियम का लेयर आया तो हल्का सा ऊपर के साइड में पड़ेगा यहाँ पर यहाँ पर इस साइड और इस साइड हल्का सा पेट्रोनियम का फोल्ड पड़ेगा जब ब्लडर फुल हो जाएगा तो ठीक लेकिन नीचे वाला जब ब्लडर फुल होगा तो वो पेट्रोनियम के फोल्ड से नहीं होगा कॉन्टेक्ट उसका कॉन्टेक्ट कहाँ होगा एबडोमिना वॉल्स होगा ठीक है गाइज तो वही ये चीज़ बताया हम लोग को ठीक मतलब कि जब ब्लडर फिल हो जाता है भर जाता है तो वो इंफ्रालेटर सर्फेस इंटेरियर सर्फेस बना देता है और जब ऐसा होता है तो उसका कवर क्या करता है वो इंटेरियर सरफेस जो बन गया इंफ्रोलेटर सरफेस का उसका अपर पार्ट कवर था पेट्रोनियम से और लोअर पार्ट डायरेक्ट एबनोनल वॉल से ही कनेक्ट रहता है गैस ठीक तो गैस हम लोग ने पूरा पढ़ लिया कहाँ से तो एपेक्स से शुरू किया था कैसे वो मीडिया लिगामेंट से ज्वाइंट था यूरेकस इम्रॉनिक स्टेज में कैसा होता था बेस मेल में बेस दो अपर और लोअर पार्ट में कैसे किससे ज्वाइन करता रिलेट करता है फीमेल का किससे रिलेशन रखता है नेक में वो पीबिक सिंपिस से इंटरनल यूरेथ्रल और फिर से कैसे रिलेट कर रहा है फीमेल में वो कैसे फेलविस फाशा से रेतरा से रिलेट कर रहा है इन्फेंट में ब्लेडर ऊपर के साइड में होता है लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं वो नीचे पे भी सिम्पिस में आ जाता है पूरे अच्छे तरीके से सुपीरियर सरफेस में हम लोग ने मेल का पढ़ा था कैसे पेट्रोनियम से कवर कर रहा है और फीमेल का भी पढ़ा था और फिर इन्फोलेटर सर्फेस पेट्रोनियम से कवर नहीं होता है तो उसके जगह कौन कौन लिगामेंट होते हैं मसल्स होते हैं वो पढ़ा और जब ब्लडर फील होता है तब इन्फ्रोलेटर किससे किससे कनेक्ट होता है वो हम लोग ने पढ़ लिया तो गाइज आज हम लोग ने रिलेशन खत्म कर दिया ठीक है गाइज अब इसके आगे का मैं आप लोग को अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तब तक अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए कि जो भी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों तक पहुँच जाए ठीक है तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अपना ख्याल रखें